హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శుద్ధాల రంజిత్ కుమార్ మీరు చూస్తున్నారు ఈబడి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది రిలీజ్ కావడం జరిగింది జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ లైన్మెన్ అండ్ జూనియర్ పర్సనల్ ఆఫీసర్కు సంబంధించి మూడు వేరు వేరు నోటిఫికేషన్లు అనేటువంటిది రిలీజ్ కావడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి అంతకంటే ముందు ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఓకే ఈ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది మనకు టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ నుంచి రావడం జరిగింది ఇందులో కవర్ అయ్యేటువంటి జిల్లాలు కూడా ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూలు జోగులాంబ ఇలా మనకు చాలా జిల్లాలు ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు అదేవిధంగా డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఫీ చూసినట్టయితే అక్టోబర్ ముప్పై నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై నవంబర్ అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి డిసెంబర్ ఇరవై రెండు తారీఖు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మొత్తం పోస్టులు ఐదు వందలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారు దీనికి అర్హులు పే స్కేల్ కూడా చూడవచ్చు ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల యాభై ఐదు నుంచి యాభై నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై రూపాయల పే స్కేల్ అనేటువంటిది ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్టయితే మస్ట్ హోల్డ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ బిఆర్ బీకా బిఎస్ఆర్ బీకామ్ ఓకే ఖచ్చితంగా డిగ్రీ అనేటువంటిది పాస్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది సెక సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉండకూడదు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిలాక్సేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది పిఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కు పది సంవత్సరాలు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసి ఐదు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఫీ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫీ ఖచ్చితంగా వంద రూపాయలు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేటువంటిది నూట ఇరవై రూపాయలు చెల్లించాలి ఓకే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ ఫీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఫీ చెల్లింపు అనేటువంటిది మీరు ఆన్లైన్లో కూడా చెల్లించవచ్చు నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ అనేటువంటిది చేయాలి ఓకే అప్లికేషన్ సబ్మిషన్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేటువంటిది తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎక్కడ కూడా తప్పు చేయదు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సందేహం వస్తే ఇక్కడ ఒక హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ ఇచ్చారు దానికి ఫోన్ చేసి మీ యొక్క సందేహాలు తీర్చుకోవచ్చు అదేవిధంగా మీ ఫోటో సిగ్నేచర్ అనేటువంటిది అప్లోడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే మనము ఇక్కడ కొన్ని చూడొచ్చు మనము నైంటీ లోకల్ కోటా అని అదేవిధంగా ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నాన్ లోకల్ కోటా అని ఇక్కడ పోస్టులు అనేవి చూడవచ్చు ఇక్కడ డిస్టిక్ కవర్డ్ చూసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ జిల్లాలు అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చాలా జిల్లాలు ఉన్నాయి ఈ జిల్లాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా లోకల్ కోటా అభ్యర్థులుగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు మీరు మీ యొక్క ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్ను మాత్రమే ఉపయోగించాలి ఓకే టోటల్ మార్క్స్ వంద ఉంటాయి ఇందులో రిటర్న్ టెస్ట్కు ఎనభై మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ పర్సంటేజ్ చూసినట్టయితే ఓసీలు నలభై తర్వాత బీసీలు ముప్పై ఐదు ఎస్సీలు ముప్పై శాతం మార్కులు అనేటువంటి సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ సర్వీస్ ఎవరైతే ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారో వాళ్లకు ఎవ్రీ హాఫ్ ఇయర్కు అంటే నూట ఎనభై రోజులకు సర్వీస్కు ఒక మార్క్ చొప్పున వీళ్లకు అదనంగా యాడ్ కావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా మనం చూసినట్టయితే ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చూడొచ్చు సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు మహబూబ్ నగర్లో నాన్ లోకల్ లోకల్ కోటా కలిసి ముప్పై నాలుగు పోస్టులు తర్వాత నారాయణపేటలో ఎనిమిది పోస్టులు వనపర్తిలో ఎనిమిది పోస్టులు ఇలా అనేక జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు డిస్క్రిప్షన్ నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా మీరు ఏ మీ మీ జిల్లాలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టుల వివరాలు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ వచ్చేసి మొత్తం ఎనభై మార్కుల రిటర్న్ టెస్ట్కు నలభై మార్కులు న్యూమరల్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీకి ఇరవై మార్కులు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కు ఇరవై మార్కులు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కు మరియు
ఎన్ని నిమిషాలకు ఎన్ని మార్కులు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ని మార్కులు సంపాదించాలనేటువంటిది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా మనం చూసినట్టయితే చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా డీటెయిల్స్ నోటి సిలబస్కు సంబంధించినటువంటిది వివరాలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ వివరాలు చాలామంది డిగ్రీ చదివినటువంటి అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఇటీవల కాలంలో నోటిఫికేషన్లు లేవు ఓకే ఇంకా మనం చూసినట్టయితే జూనియర్ లైన్మెన్ పోస్టులు చాలామంది అభ్యర్థులు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇది ఇది కూడా మనకు రావడం జరిగింది డేట్స్ చూసినట్టయితే అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇది పేమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి నవంబర్ పది ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది డిసెంబర్ పదిహేనవ తేదీకి ఉంటుంది మొత్తం ఇరవై ఐదు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అర్హులు ఓకే దీనికి క్వాలిఫికేషన్ అందరికీ తెలిసిందే ఖచ్చితంగా ఎస్ఎస్సి పాస్ కావాలి అదేవిధంగా దాని తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ అండ్ వైర్మెన్లో రెండు సంవత్సరాల ఐటీఐ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదేవిధంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అర్హులు పద్దెనిమిది కంటే తక్కువ ఉండకూడదు అదేవిధంగా అండ్ ఇది డేట్ వచ్చేసి ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఒకటి వరకు ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండు ఉండాలి అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు పిహెచ్సి అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సేమ్ ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా ఫీ అనేటువంటిది అప్లికేషన్ ఫీ వంద రూపాయలు అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ నూట ఇరవై రూపాయలు చెల్లించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులు ఎవరు కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ నూట ఇరవై రూపాయలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం అప్లికేషన్ ఫీ వంద రూపాయలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఫస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి తర్వాత మన అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ అనేది చేసి చివరిగా మన ఫోటో మరియు సిగ్నేచర్ అనేటువంటిది అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ డీటెయిల్గా దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ డిస్టిక్ కవర్డ్ కూడా మనము చూడవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అనేటువంటివి కేవలం జిహెచ్ఎంసి ఏరియాలో మాత్రమే ఉంటాయి జిహెచ్ఎంసి ఏరియాకు సంబంధించి ఎక్కడైనా కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ పడవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఎన్నెన్ని పోస్టులు ఏ ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఒకసారి చూసినట్టయితే మహబూబ్ నగర్లో నూట తొమ్మిది నారాయణపేటలో నలభై ఒకటి వనపర్తిలో ముప్పై నార్కర్నూల్లో ఎనభై తొమ్మిది గద్వాల్లో నలభై ఇలా అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడవచ్చు మీ మీ జిల్లాల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో మీరు చూడవచ్చు ఇక ఈ జిల్లాలకు సంబంధించిన క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా తొంభై ఐదు శాతం కోటా కింద లోకల్ క్యాండిడేట్లుగా పరిగణించబడతారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఐదు శాతం ఓపెన్ కేటగిరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఒకసారి సిలబస్ చూసినట్టయితే ఐటీఐ నుంచే కేవలం మనకు ఈ సిలబస్ ఉంటుంది అరవై ఐదు మార్కులు ఐటీఐ నుంచే వస్తాయి ఇంకొక పదిహేను మార్కులు అనేటువంటివి జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది మొత్తం ఎనభై మార్కులు రెండు గంటల్లో ఈ పేపర్ అనేటువంటిది పూర్తి చేయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డీటెయిల్ సిలబస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది జనరల్ నాలెడ్జ్ పదిహేను మార్కులకు సంబంధించి ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయో కూడా మీరు ఇక్కడ చూసుకో చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది లైన్మెన్కు సంబంధించింది ఇంకొక నోటిఫికేషన్ ఉంది మనకు జూనియర్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ ఇది ఈ మూడు నోటిఫికేషన్లో గ్రేడ్ వన్ ఉద్యోగంగా దీన్ని మనము చెప్పొచ్చు ఒకసారి డీ దీనికి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ మనం చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్ పేమెంట్ వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి పది పదకొండు అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది డిసెంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుంటుంది మొత్తం ఇరవై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారు దీనికి అర్హులు దీని క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా డిగ్రీ అనేటువంటిది బిఏ బీకామ్ ఆర్ బిఎస్సి ఇవి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు పిహెచ్సి అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సేమ్ దీనికి కూడా మిగతా రెండు నోటిఫికేషన్లకు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకున్నామో అదేవిధంగా దీనికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మనం చూసాము అదేవిధంగా ఆ పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనము చూద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక డిస్టిక్ కవర్డు అన్ని
ओके फ्रेंड्स इकड़ मिनीम क्वालिफ मार्क्स मन चूस ना नोटिफिकेसन खचिंग मिनीम क्वालिफ मार्क साधा अवसर उ इका मन चूस नग्जामे सेंटर खचिंग जी हेचमसी एंटी इकड़ पोस्ट मन चूड़ी ऐसी शात लोकल के ना लोकल कैटगरी तरह तुम्बा शात लोकल कैटगरी कई अदे विधा एडुकेशनल सारी सिलबस चूस मन को मत रे सी वार्स को नूट इरवे निम्षा उ याबे मार्क ह्यूम रिसोर्स की तरह मिगता मार्कल अभी मन इकड़ चूड़ा इधी फ्रेंड्स डीटेल सिलबस को संबंधी विवरा ओके फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक् अदे विधा मे फ्रेंड्स तो षेर चयें इंका डे कमें सैक्नों कामेंटी ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग सदा विद्या उद्योग सेवो यूट्यूब झानल मी सुदाल रंजित कुमार थैंक यू फ्रेंड्स